общая фраза, очень знакомая фраза. In our churches. В наших церквях. But God wants more than a phrase. Но Бог хочет больше, чем просто фразу. He truly wants personal relationship. Он в самом деле хочет личных отношений. And he knows how to get that. И он знает, как это получить. How do we get personal relationship with God? Как мы получаем личное отношение с Богом? We have to go to the place where He is. Нам нужно пойти в то место, где есть Он. Where is He? А где Он? He's waiting for us. Он ожидает нас. In the problem that we have. В проблеме, которая у нас есть. The thing that's in your way. То, что у вас на пути. God is there. Бог, Он там. Waiting to meet you personally. Ожидает встречи с тобой лично. In that situation. Именно в этой ситуации. You know, I like to use the example of football. Знаете, я люблю использовать в пример футбол. It's kind of funny because I really do not like sports. Это очень смешно, потому что я совершенно не люблю спорт. I do not like sports. Совсем не люблю спорт. But I see something there. Но я вижу что-то в этом. That I know we can relate to. И я знаю, что мы можем взять с этого пример. There's the Russian version of football. Есть русская версия футбола. Or maybe the international version of football. Или может быть международная версия футбола. And then there's the American version of football. Ну и потом есть американская версия футбола. Do you know the American version? Вы знаете американскую версию? They take the ball in the hands. Они берут в руки. Этот мяч. The rest of the world has it under the feet. А остальной мир они вот под ногами его катают. <laughs> it doesn't really matter which version. И на самом деле не важно в какую версию вы играете. But I understand there's that for playing football you need two teams. Но я понимаю, что для того, чтобы сыграть футбол, тебе нужно две команды. Yes. Правильно? How many balls? А сколько у вас мячей? One ball. Один мяч. I think I have a solution. Я думаю, что у меня есть решение. You could have two balls. У вас может быть два мяча. And then the one team can have their ball. И потом у одной команды может быть ее мяч. And the other team can have their ball. И у другой команды может быть мяч. And they don't need to conflict. И им не нужен конфликт. Им не нужно конфликтовать между собой. They can each have their own ball and play peacefully. Пусть каждый вот у каждого будет свой мячик, и они будут спокойненько себе играть. Somebody said to me, "That's not football." И кто-то мне сказал, это не футбол. One ball, один мяч. Two teams, две команды. And you understand what I'm talking about? И вы понимаете, о чем я говорю, правильно? What is our goal? Какой наш, какая наша цель? To get the ball. Какой, что, чего мы пытаемся достичь? Взять этот мяч. And go to the other side. И донести его до другой стороны. Who is on the other side? А кто на другой стороне? Kind and welcoming people. Там такие добрые, приятные, приветливые люди. And especially at that gate on the other side. Особенно возле ворот на той другой стороне. He's like, oh, come, come, come. Он такой, да, 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 давай, 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 давай. Вот смотри, ты уже вот тут, прямо вот почти возле ворот. Yeah? Да? No, he is against you. Он против вас. With everything he has. Все, все, что есть в нем, он против вас. We have an enemy. У нас есть враг. He is against us. И он против нас. With everything he has. Всем, что есть в нем. But we are not called to be bothered by that. Но мы не призваны к тому, чтобы нас это как-то тревожило. We are called to overcome. Мы призваны побеждать. We are called to take the ball all the way to the finish. Мы призваны взять этот мяч и донести его до финиша. Do you hear me? Вы слышите меня? That's our calling. Это наше призвание. We are called to walk in step with God. Мы призваны ходить шаг в шаг с Богом. He already has a strategy. У него уже есть стратегия. He knows what he wants us to do. Он знает, что он хочет He knows how he wants us to do it. Он знает, как он хочет, чтобы мы это сделали. And he calls us. И он призывает нас. To go forward. Идти вперед. Not not being hindered by the things that would come against us. И не быть останавливаемыми вещами, которые идут против нас. So many Christians tell me. Так много христиан говорят мне. They say, but it seems everyone is against me. Они мне говорят, ну так кажется, что все против меня. And I say, no. Yeah, that's good. Я говорю, да. That means you have the ball. Это значит, что у тебя есть мяч. If you didn't have the ball, а если бы у тебя не было мяча, nobody would be against you. Никто бы не был против тебя. Do you hear me? Вы слышите меня? And if you take the ball, и если вы берете мяч, and if you go close to the goal, almost, и если вы уже почти почти забиваете гол. And then you lose control. И потом вы теряете контроль. And somebody takes the ball away. И вдруг кто-то у вас уводит мяч. What do you do? Что вы делаете? Sit down and cry. Вы садитесь и плачете? Usually. 
Обычно, да. I was so close. Я так близко подошел. No, you can't. You don't have time to sit down and cry. Нет времени садиться и поплакать. Because where is the ball? Потому что где мяч? Where is it now? Где он сейчас? It's going the other way. Он сейчас идет в другую сторону. It's coming against you and your gate. Он теперь идет против тебя и твоих ворот. Against your soul. Против твоей души. The battle is against our soul. И эта битва, она против нашей души. And you can find this in your Christian walk. И вы можете обнаружить это в вашей христианской жизни. You can feel the two-sided responsibility that we have as Christians. Вы можете чувствовать вот эту двухстороннюю ответственность, которая у нас есть как у христиан. Yes. Да. We're called to overcome, to push forward towards the goal. Мы призваны побеждать, идти вперед к цели. And we're also called to guard our own hearts. И мы также призваны сохранять наши сердца. With everything that we have to guard our hearts. Всем, что в нас есть, мы должны сохранять наши сердца. Because the enemy is not sleeping. Потому что враг он не спит. He knows his time is short. Он знает, что его время близко. He knows that he has to take what time he has to do his <laughs> Evil deeds. Он знает, что ему нужно использовать все то время, что у него осталось, чтобы сделать свои злые дела. Because soon it will be too late. Потому что очень скоро будет слишком поздно. But it's good if the church also understands. Но хорошо, если церковь также понимает. Time is short. Что время уже близко. And we need to take every opportunity that we have. И нам нужно использовать каждую возможность, которая есть у нас. To take the light and shine into the darkness. Чтобы взять свет и светить во тьме. And to overcome. И чтобы побеждать. And to never look и чтобы никогда не смотреть обратно. Never give up. Чтобы никогда не сдаваться. Never let go. Чтобы никогда не отпускать. Push forward. Чтобы идти вперед. Into the place that God has called us. Вперед в то место, к тому месту, куда нас Бог призвал. We are called to victory. Да, мы призваны к победе. We are called to overcome. Да, мы призваны к тому, чтобы побеждать. But I cannot call myself a victor or an overcomer unless I actually have overcome. Но я не могу назвать себя победителем или выигравшим, пока я наконец-то не выиграл и не достиг победы. Well, I can call myself that. Ну да, я могу назвать себя так. But it's not true, is it? Но это не является истиной. If I tell you I'm a football champion, если я вам скажу, знаете, а я футбольный чемпион, you can say, uh huh. Посмотрите, скажите, ага. You look like a football champion. И выглядишь ты как футбольный чемпион. That's what a lot of Christians are doing. А это то, что делают очень многие христиане. They call themselves champions. Они называют себя чемпионами. But they're not champions. Но они не чемпионы. They're not overcoming. Они не побеждают. They're not taking the opportunities that are given to them. Они не используют возможности, которые даны им. Every time a chance comes, каждый раз, когда приходит шанс, to meet God personally, встретиться с Богом лично, in the problem, в проблеме, what do they do? Что они делают? They give up. Они сдаются. They let go of the ball. Они отпускают мяч. That big guy was coming at me, and he looked mean. А знаешь, вот тот вот такой вот такой большой мужик, он на меня бежал и он так зло выглядел. I had to run away. Все, мне нужно было убегать. No, you didn't. Нет, тебе не нужно было убегать. You had to stand. Тебе нужно было стоять. You had to push. Тебе нужно было бежать. You had to overcome. Тебе нужно было побеждать. We are called to overcome. Мы призваны побеждать. So maybe I have a dream to be a football champion. И да, может быть у меня есть мечта быть стать футбольным чемпионом. And I find I find a team that's willing to accept me. И я пытаюсь найти команду, которая согласна меня принять. And they agree. И вот, например, представим себе, да, что я нашла и они вот меня приняли. And so I I, I dress up in the in American football. They wear special clothes. И знаете, вот в американском футболе они такую особенную еще одежду носят they на себе. Can, I can look like I have big muscles. И я даже в этой одежде буду выглядеть так, как будто у меня есть большие мускулы. And I go out on the field. И вот я на поле. And all around me, football is happening. И вот футбол происходит повсюду вокруг меня. And I can say, look at me. Я могу сказать, посмотрите на меня. My dream has come true. Моя мечта сбылась. I'm a football champion. Я чемпион футбола. But I still haven't touched the ball. Я все еще не прикоснулась к мячу. What's going to happen to me if I get those people to agree to let me try the ball? А что произойдет со мной, если эти люди согласятся и позволят мне попробовать подержать и поймать мяч? Somebody want to guess? Кто-то хочет догадаться? I'm dead. Все, я умру. 
Because as soon as I get the ball, потому что как только ко мне попадет мяч, I have maybe half of one second. У меня есть просто доля секунды. Before I have ten big guys, how many big guys just on top? Прежде чем десять огромных парней просто будут сверху. Yes. Да. And I will say I don't like football very much. И потом я скажу, ну мне не очень нравится футбол. And I don't really look much like a champion. Ну вообще не выгляжу я как чемпион. I feel like a broken mess. Я чувствую себя как разбитый какой-то беспорядок. And that's how a lot of Christians are living. И вот так живут очень многие христиане. They tried to play football. Они пытаются поиграть в футбол. They did. They tried. Они правда попытались. But it didn't work out very well. Но не очень хорошо у них получилось. They're broken and messed up. И затем они разбиты, и у них жизнь беспорядок. And they don't even understand. И они даже не понимают. I wanted to, I wanted to serve God. Но я хотел служить Богу. I wanted to walk with God. Но я хотел ходить с Богом. But when I started to, to set aside, set aside time to pray. Но когда я начал вот отделять вот это определенное время для молитвы. All hell broke loose. It was just awful chaos. Как будто хаос случился в моей жизни и весь ад вырвался в мою жизнь. Christians are not prepared for the battle. Христиане не подготовлены. They don't understand. Они не понимают. When you take the responsibility for the ball, когда ты берешь на себя ответственность за мяч, it's not going to be pretty. Тогда не будет так все очень мило и красиво. Oh, it's going to be awful. О, это будет ужасно. It's going to be awful. Это будет очень трудно. But you know what? Но знаешь что? A true sportsman. Истинный спортсмен. He doesn't care. Ему без разницы. He knows it's going to be hard. Он знает, что будет трудно. He even is anticipating the battle. И он даже ожидает битву. The real sportsman doesn't want to play the kids in the kindergarten. Настоящий спортсмен не хочет играть с детьми, которые в детском саду. And call himself a champion. И называть себя, о, я чемпион. He wants a real, a real opponent. Он хочет настоящего противника. Are we as brave as a real sportsman? А мы настолько же ли мы смелы, как настоящие спортсмены? Или мы детки? Drinking our milk and sucking our thumb. Мы еще, знаете, палец во рту и еще молочко попиваем. Afraid of the battle. И мы боимся битвы. It's not good. Это не хорошо. We're called to fight. Мы призваны бороться. Not each other. Не друг с другом. Not even the world. Даже не с миром. We're called to fight the forces of darkness. Мы призваны бороться с силами тьмы. And to bring the power of truth. И приносить силу истины. To overcome. Призваны побеждать. That's our calling. Это наше призвание. That's God's will. Это Божья воля. And no, we can't wait until the other team goes home. И нет, мы не можем дожидаться того момента, когда вот та другая команда встанет и уйдет домой. And then we take our ball and go comfortably to the other side. А мы вот в этот момент подойдем к мячу, возьмем и на свою сторону пойдем. And say, score, goal, hallelujah. И потом скажем, гол забили, аллилуйя. A lot of Christians try that. Очень много христиан пытаются так сделать. We sing about victory. Мы поем о победе. We call ourselves victors. Мы называем себя победителями. But we have not overcome. Но мы не победили. The circumstances in our daily life. в нашей каждодневной жизни. They prove that. Они доказывают это. Mm -hmm. Think about your own life. Подумайте про вашу жизнь. The things that are happening to you right now. Вещи, которые происходят с вами прямо сейчас. I guess everybody in this room has at least one problem, huh? Я думаю, что у каждого в этой комнате есть хотя бы одна проблема. Does anybody want to say no? I don't have any problems. Nothing's wrong. Nothing. Если кто-то в этой комнате, кто может сказать нет, у меня нет никакой проблемы, у меня все в порядке. I have way too much money. У меня слишком много денег. I'm way too healthy. Я слишком здоров. My husband, my wife is just perfectly amazing. Мой муж, моя жена, они вот просто идеальны. Those children, wow. А эти дети, wow. They all. Yes. Все говорят да, мамочка, да. Exactly right. И делают это все сто процентов правильно. No. God wants us to meet Him personally. Our day lives. He hates our independence. He wants us to be 100% dependent upon Him. 100% trusting Him. The verse in Proverbs chapter 3. 
You know those verses, maybe verse five and verse six. Вы, скорее всего, знаете эти стихи пятый, шестой стих. Trust in the Lord with your whole heart. Надейся на Господа всем сердцем твоим. And lean not to your own understanding. И не полагайся на разум твой. In all of your ways. Во всех путях твоих. Acknowledge Him. Познавай Его. And He will direct your steps. И That is the word of God. Это слово Божье. And he longs for personal relationship with us. И он очень сильно глубоко хочет личных отношений с нами. He wants to know us personally. Он хочет знать нас лично. He wants us to know him personally. И он хочет, чтобы мы знали его лично. He wants us to walk in step with him. И он хочет, чтобы мы ходили шаг в шаг с ним. He wants us to trust his plan and his voice. И он хочет, чтобы мы доверяли его плану и его голосу. And the only way to learn to do that. И единственный способ, как научиться это делать, is to do it. Это сделать это. Take the next thing that's in front of you. Возьми вот эту следующую вещь, которая есть перед тобой. And find God there. И найди Бога там. What's wrong? What's wrong right now in your life? Что не так в твоей жизни прямо сейчас? This thing that's in your way. Вот это то, что у тебя на пути. It's a chance to meet God. Это шанс встретить Бога. It's a chance to know Him as your healer. Это шанс знать Его как твоего целителя. How can you know that He's healer? Как ты можешь знать, что Он исцеляет? Well, it's written. Huh? Но так написано. Yeah, that's that's true. Да, это правда. It's written. Так написано. But how can you know it? Но как ты можешь знать это? Because he heals you. Потому что он исцелит тебя. And that knowledge nobody can take it away. И вот это знание никто не может забрать. How can you know that he's a provider? Как ты можешь знать, что он обеспечитель? If you have everything you need and you never lack. Если у тебя есть все, что тебе необходимо, у тебя никогда нет нужды. You'll never know his provision. Ты никогда не будешь знать его обеспечение. Except you need it. Кроме тех моментов, когда тебе оно необходимо. And when you need it. И когда оно тебе необходимо. And you cry out to him. И ты взываешь к нему. And he answers you. И он отвечает тебе. In a supernatural way. Сверхъестественным образом. You can say, I know. Ты можешь сказать, я знаю. That my God provides. Я знаю, что мой Бог он обеспечивает. I know. Я знаю. That my God makes a way. Что мой Бог он может создать путь там, где нет пути. Where there seems to be no way. Там где кажется, что никогда не будет пути. That's where I meet him personally. Вот там я его лично встречаю. He is my source. Он мой ресурс. He is my song. Он моя песня. He is my salvation. Он мое спасение. He is my life. Он моя жизнь. He is my hope. Он моя надежда. He is my way. Он мой путь. He is the answer to every question. Он ответ на каждый вопрос. He is the foundation, and I stand there. Он Мое основание и на нем я стою. When the storm comes, и когда шторм приходит, when the winds blow, и когда ветры дуют, and the waves are pushing, и когда волны они на, на, накидываются, my house stands. Мой дом он будет стоять. Because my God, потому что мой Бог is faithful. Он верен. And I know him. И я знаю его. Somebody was saying to me, they said, Michelle, I, I just wish I had faith, great faith like you have. Мне однажды сказали, Мишель. Вот как бы классно было, чтобы у меня была такая великая вера, как у тебя. And I said, I don't think I have great faith. Я сказала, а я не думаю, что у меня есть великая вера. I just have a great big God. У меня есть просто великий Бог. A great big God. У меня есть большой великий And Бог. And He is sufficient for all things. И он достаточно для всех вещей. His truth. Его истина. Is my shield. Это мой щит. It's my foundation. Это мое основание. It's my hope. Это моя надежда. And I can take his word. Я могу взять его слово. And not just have letters on a page. И не просто иметь набор букв на странице. No, I have practical experience. Нет, у меня есть практическая, практический опыт. Walking with God. Хождение с Богом. Trusting him. Доверие ему. In my daily life. В моей каждодневной жизни. With everything that Happens to me. Со всем, что происходит со мной. Did you notice that sometimes you made a really good plan? Вы иногда замечали, что вы составляли вот такой очень хороший план. And you were really happy with that plan. И вы были очень довольны своим собственным планом. You were like, now this is good. This is gonna be good. Like it's just perfect. И вы такие, вот такой я умничка. Это будет так классно. Это будет так хорошо. Вот все вот у меня четко так. And then it doesn't work out. А затем оно не срабатывает. Это просто потом такой бум. And you want to get upset? И вам вдруг очень грустно? 
You want to get angry? И вам хочется злиться? Maybe you even want to get offended at God. И может быть вам даже хочется обижаться на Бога. That was a good plan, God. Бог это был очень хороший план. I don't know what's wrong with you. Не знаю, что с тобой не так. God doesn't like our good plans. Но Бог не любит наши хорошие планы. He doesn't like my good plans. Maybe I should keep it personally. Давайте я это личным оставлю. Может быть, он не любит мои хорошие планы. But he планы. likes your good plans. Maybe. Но ваши, I don't ваши know. хорошие планы он любит, конечно, я знаю. But my good plans, he doesn't like them. Но мои вот такие хорошие планы он их не любит. And he always <пух> blows on them. И он всегда на них так дунет. And I want to be upset with him. И мне очень хочется злиться на него. And then I realize. И потом я осознаю. You know what? Знаете что? My plan was too small. Мой план был слишком мал. Your plans. Ваши планы. They're too small. Они слишком малы. Yeah, maybe they look real nice, all ordered and perfect in your little box. Да, возможно, они выглядят очень хорошо и мило, они вот в таком порядочке идеальном ваши коробочки. And God says it's too small. И Бог говорит, слишком маленько. There's no room for me in there. Там нет для меня места. God wants room in our lives. Бог хочет места в наших жизнях. He doesn't really want room in your lives. He wants our lives. He says, "Give me your life." И он не только хочет места в твоей жизни, он хочет твою жизнь. Он говорит, "Дай мне твою жизнь." Give me your life. Дай мне свою жизнь. Your plan is too small. Твой план он слишком маленький. My plan is so much more. Мой план он намного больше. Bring yourself. Принеси себя. Put yourself on the altar. И положи себя на алтарь. And I will make a way. И я создам путь. I am your way. Я есть. I am your truth. Я и есть твоя истина. I am the answer. Я и есть твой ответ. To every question in your mind. На каждый вопрос, который у тебя есть в твоем разуме. How many times we waste hours and days and months and years? Как много раз мы просто тратим дни, часы, месяцы, годы. We waste all of our life worrying about everything. Мы тратим всю нашу жизнь, волнуясь обо всем. But what does the Bible say? Но что говорит Библия? Don't worry about it. Ни о чем не волнуйтесь, не переживайте. But we generally worry about everything. Но мы в основном волнуемся, переживаем обо всем. But he says, don't worry, не заботьтесь ни о чем. Not of anything. Он говорит, ни о чем не заботьтесь. Don't worry. Не заботьтесь. We we walk in disobedience. Because we worry about everything. Потому что мы волнуемся, заботимся, переживаем обо всем. Don't worry about anything. И он говорит, не заботьтесь ни о чем. And we worry about everything. А мы заботимся обо всем. And we want God to bless that worry. И хотим еще, чтобы Бог благословил вот эти волнения и переживания. He's not going to bless that. А он не собирается это благословлять. He's going to stand there and look at you. Он так встанет, посмотрит на тебя. Until you stop. До тех пор, пока ты не остановишься. И не признаешь Его. И скажешь, Бог, я не могу это сделать. Я настолько устал. Я настолько слаб. Я не могу это сделать. И Он говорит, ты уверен? Или еще хочешь чуть-чуть попробовать сам? Ну давай. And we try some more. И мы обычно еще Until we're сами. sure, 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 there's no hope. До тех пор, пока мы не уверены на сто процентов, что нет больше надежды. And then God says, "Hello." И затем Бог говорит, "Привет." I am your hope. Я твоя надежда. It's time for us to meet. Время для нас с тобой встретиться. Познакомиться. Познакомиться. He wants us to meet him. Он хочет, чтобы мы познакомились right where we are прям там где мы есть in the place where there is no hope в месте где нет никакой надежды he waits until human hope has died он ожидает пока наша человеческая надежда умрет and then he comes to us in that place и потом он приходит к нам в этом месте and says hello и он говорит привет my name is your hope меня зовут твоя надежда i want you to walk with me я хочу чтобы ты ходил со мной not looking at what's around you не смотрел на то что вокруг тебя not looking at those big enemies that are staring at you не смотрел на вот этих больших врагов которые на тебя уставились but walking with me но чтобы ты ходил со мной in your everyday life в твоей каждодневной жизни in the very smallest details в самых маленьких деталях i want to direct your path я хочу направлять I want to direct your steps. Я хочу направлять твои шаги. Every step. Каждый шаг. Look to Him. Смотри на Него. Sometimes we have a word from God. Иногда у нас есть слово от Бога. And then we automatically make a plan. И затем мы автоматически создаем план. Did you ever do that? Вы когда-нибудь такое делали? 
God said you to do something. Бог вам сказал что-то сделать. And you said, okay. И вы сказали, о, хорошо. And you take and you go and you start to do it. И вы взяли это и пошли и начали это делать. And you run into the problems, the mess. И потом вы сталкиваетесь с беспорядком, с проблемами. And then you realize. И потом вы осознаете. You forgot to ask God. Вы забыли спросить Бога. How do you want me to do that? Как ты хочешь, чтобы я это сделал? What's that gonna look like? Как оно должно выглядеть? Show me your way, oh Lord. Покажи мне свой путь, Господь. And that's how you learn to have personal relationship with Him. И вот так вы учитесь личным отношениям с Ним. To walk with Him in step. Ходить с Ним шаг в шаг. Not rushing forward. Не бежать, не 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 бег, не бежать вперед. And not drawing back. И не убегать назад. But walking step by step шаг, with God. Шаг. The Bible says Enoch walked with God. И Библия говорит Енох, он ходил с Богом. And God took him. И Бог взял его. That's how we're gonna go up. Вот так мы пойдем вверх. He's gonna take us. Он возьмет нас. As we walk with him. Когда мы ходим с ним. He's gonna take us where we cannot go by ourselves. Он возьмет нас в то место, куда мы сами добраться не можем. You can't go there. Вы не можете туда дойти. Вы можете попробовать. You will run into the dead end. Но вы в тупик зайдёте. Uh-huh. He wants you to walk with him. Да, он хочет, чтобы вы ходили с ним. And when you come to the wall. И когда вы придёте к этой стене. Ask him. Спросите. What about this wall? Что по поводу вот этой стены? You want me to jump? Ты хочешь, чтобы я перепрыгнул? You want me to bust through? Ты мне хочешь, чтобы я прорвался? Or is there a door maybe? Или может быть где-то здесь есть дверь? Or maybe this isn't the way. Или может быть это не путь? In examining your circumstances. И тогда, когда вы исследуете свои обстоятельства. Before the Lord. Вместе с Богом you перед can, Его лицом. You can learn to walk. Вы можете научиться ходить. Step by step with God. Шаг в шаг с Богом. Trusting Him with your whole heart. Доверяя Ему всем своим сердцем. Not using your own logic or understanding. Не используя ваше собственное логическое понимание. Because I don't know how about you Russians, but for me as an American, I can use my logic really well. Я не знаю, как вы русские, но вот для меня, как для американки, я очень хорошо могу свою логику использовать. You guys have some logic too? У вас тоже есть какая-то логика? I think every human has his own logic. Я думаю, что у каждого человека есть своя собственная логика. Some have special logic. У некоторых она очень особенная. But we still use our, we try to use our understanding. Но мы все еще пытаемся использовать наше собственное понимание. But it doesn't matter how smart am I. Но не важно, насколько я умна. God is going to say. Бог все равно скажет. He doesn't like my mind and my my wisdom. Ему не нравится моя мудрость. He said you need to have the mind of Christ. Он сказал вам необходим разум Христов. I want you to have the mind of Christ. Я хочу, чтобы вы имели разум Христов. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Пусть будет в вас тот разум, то понимание, которое было также во Христе Иисусе. The faith of Jesus Christ. Вера Иисуса Христа. When he walked on the earth as a man. Когда он ходил по земле как человек. He said I don't do the things that I want to Он сказал: "Я не делаю вещи, которые я хотел бы делать. I only do what my father shows me. Я делаю только то, что мне показывает отец. He submitted his will to the father. Он подчинил свою волю отцу. And he was an example for us. И он был примером для нас. He's an example for you. И он пример для вас. Not what I want to do. Не то, что я хочу сделать. But what God wants me to do. Но то, что Бог хочет, чтобы я сделал. When I will unite my life with His plan. И когда я соединю свою жизнь с Его планом. I can tell you. Я могу сказать вам. It's good. Это будет очень хорошо. Every time when I make a plan. И каждый раз, когда я создаю свой собственный план. And it fails. It falls. It crumbles. И он вдруг рассыпается. And I want to be upset. И мне хочется очень сильно злиться на Бога. I say, wait, stop. Я говорю, подожди. God has a plan. У Бога есть план. His plan is a good plan. И его план он хорош. And I can trust him here. И я могу доверять ему I'm здесь. I'm gonna find him here. Я могу найти его I'm gonna здесь. know him here. Я буду знать его I'm здесь. I'm gonna walk with him here. Я буду ходить с ним здесь. He is the good shepherd. Он добрый пастор. He doesn't lead me in a bad way. Он неплохо меня ведет. Even in the valley of the shadow of death. И даже в долине смерти. I will fear no evil. Я не буду бояться зла. He is with me. Потому что он со мной. His rod and his staff. 
have. Да, его посох и жезла, они успокаивают меня. Me. Успокаивают меня. I don't have to be afraid. Мне не нужно бояться. I don't have to run and hide somewhere. Мне не нужно бежать и где-то прятаться. He is my hiding place. Он мое, мое место успокоения. He is my place of dwelling. Он место, где я пребываю. He is my home. Он мой дом. I live in him. Я живу в нем. I walk in him. Я хожу в нем. I trust him. Я доверяю ему. I know him. Я знаю его. And even when everybody's against me. И даже когда все против меня. I don't have to be afraid. Мне не нужно бояться. He opens a table before me. Он прям там расстилает передо мной стол. <laughs> in the presence of the enemy. Прям там посреди моих врагов. They get to watch me sit down and eat. И они могут сидеть и смотреть, как я сяду и поем. <laughs> Amen. Amen. He wants you. Он хочет, чтобы ты to take courage. Имел смелость. Huh? He wants you to grow up. Он хочет, чтобы ты вырос. Stop drinking milk. Прекратил пить молоко. And drink, eat some шашлык. И поешь немного шашлычка. Oh, he wants you to take the hard work. Он, он хочет, чтобы ты взял чуть посильнее работу. Stop crying. Хватит плакать. Everybody's against me. Но все против It's меня. It's just not fair. Это просто нечестно, несправедливо. Real sportsmen don't do that. Истинные спортсмены так не делают. Do you remember Goliath? Помните Голиафа? When he saw David coming out against him, когда он видел, что Давид вышел против него, what did he say? Что он сказал? The Bible says he despised him. Библия сказала, что он пренебрег им, он как отвернулся от него. He said, "Am I a dog?" Он говорит, "Я что, собака?" You come against me with a stick. Ты что, с палочкой против меня пошел? Goliath was a real warrior. Голиаф он был истинным воином. And he knew how to fight. И он знал, как бороться. He was big. Он был огромным. And he wanted a big opponent. И он хотел себе большого противника. He wanted to show that he could even beat a big opponent. Он хотел показать, вы что, я даже большого противника могу победить. But we Christians, we want the little one. Но мы христиане, мы хотим маленького. Little problem. Мы хотим маленькую проблему. And then we want to call ourselves victor. И потом мы хотим себя назвать победителями. Yeah, you squashed that little boy. That was real impressive. Да, ты раздавил такого маленького мальчика. Очень впечатляет. We should not be afraid of a big battle. Мы не должны бояться большой битвы. We don't need to be afraid. Нам не нужно бояться. We have a big God. У нас есть большой Бог. David was a little boy. Давид он был маленьким мальчиком. And he looked at that big giant. И он посмотрел на этого большого and гиганта. And he said, "Who is he?" И он сказал, "А он кто? Who is he? Кто он? To defy the armies of the living God. Чтобы идти против армии Бога живого. <laughs> the living God is in me. Живой Бог он во мне. I have the mind of Christ. У меня есть разум Христа. I don't have to worry. What am I going to do? Мне не нужно волноваться и заботиться, что мне делать. I don't have to be afraid. Мне не нужно бояться. I don't have to fall down and crumble in fear. Мне не нужно просто кидаться на пол и сжиматься от страха. I don't have to back up. Мне не нужно отходить назад. I can push. Я могу идти вперед. I can overcome. Я могу побеждать. I can win. Я могу победить. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. I can win. Я могу победить. I can see the faithfulness of God. Я могу увидеть Божью верность. In my daily life. В своей каждодневной жизни. Every single circumstance. Каждое обстоятельство. Is given to us. Они нам даны. Special from God. Особенно от Бога. For us to have a chance. Чтобы у нас был шанс. To learn to know Him. Научиться знать Его. To learn to trust Him. Научиться доверять Ему. With our whole heart. Всем нашим сердцем. Not looking at our own ability. Несмотря на свои собственные силы. Our own understanding. На свое собственное понимание. Our own power. Нашу собственную силу. God's power is made perfect in weakness. Божья сила она совершенствуется в слабости. Not in our strength. Не в нашей силе. In our weakness. В нашей слабости. Then we're strong. Тогда мы сильны. In the Lord. В Боге. We're strong in Him. Мы сильны в Нем. In the power of His might. В силе, в Его силе, в силе Его крепости. He wants you to put on His armor. Он хочет, чтобы ты оделся, облегся. Why would you put on armor? В Его все оружие. Зачем тебе надевать все оружие, защитное, защитное so you, оборудование? So you can sit on the couch and eat чтобы, potato chips. Чтобы ты сидел на диванчике, поедал чипсы. That's why most Christians are wearing armor. Это вот почему, да, большая часть христиан они одевают защитное. To cover their big bellies. Оборудование, покрыть свои большие животики. No. Нет. We put on armor so that we can fight. Мы одеваем это, чтобы мы могли воевать. Not each other. 
ни друг с другом, not the world, ни с миром, but the powers of darkness. но с силами тьмы. My little nephew, мой маленький племянник, three years old, ему три года, he had a big problem, у него была большая проблема, biting his nails, он очень сильно грыз ногти, so bad, так сильно, that blood is dripping from them, что кровь у него уже текла. His mama was so upset, а мама была настолько недовольна, She didn't know what to do. Она же не знала, что с ним делать. She's been fighting him on this for so long. Она все время с ним боролась по этому поводу. No hope. Никакой надежды. Nothing can change him. Ничего его не меняло. And then one day. И потом однажды. I read just a little, a little, little, what do I say? Phrase, a little blurb in a book. Я прочитала небольшую фразу в книге. And it said, nail biting is a demon. И там говорилось, что когда ты кусаешь ногти, это демон. I thought, ha, this little boy can't stop. И я подумала, этот маленький мальчик не может остановиться. He doesn't want to do this. Он не хочет это делать. He cries. Он плачет. He suffers. Он также страдает. That must be true. Наверное, это правда. The devils are just tormenting him. Это просто демоны его. Мучают его. He doesn't have to be a slave. Его не ему ему нет нужды быть рабом. I said to his mama, my sister. Я сказала моей сестре его маме. I said, let's pray. Я говорю, давай помолимся. And she's like, pray. Я на такая помолимся. You know, we don't as Christians we forget to pray, don't we? И знаете, как христиане мы иногда забываем помолиться, правда? Не так. Мы только иногда, но постоянно забываем. We forget to pray. Мы забываем помолиться. So we prayed for him. И мы помолились за него. And you know what Jesus did? И знаете, что сделал Бог? Jesus set him free. Бог его освободил. Set him free. Бог его освободил. And he walks around like this. И вот он теперь вот так ходит. Look what Jesus did. Смотри, что сделал Иисус. He set me free. My nails are growing. Он говорит, мои ногти не растут. Он меня освободил. After three months, и после трех месяцев, his mama was making inspection of his nails. Его мама она опять, знаете, как на инспекцию пошла посмотреть ногти. She said, "Okay, so you, молодец, you good boy." И она сказала, "Ты молодец, хороший мальчик." You three months and you don't bite your nails. Говорит, три месяца и ты не кусаешь ногти. You know what he said to her? И знаете, что он ей сказал? He said, "Mama." Он сказал, "Мама." It wasn't me. Это был не я. I couldn't stop. Я не мог остановиться. God did that. Бог это сделал. He's the goodest God. Он самый лучший Бог. He's the goodest God. Он самый лучший Бог. He can do anything. Он может сделать все что угодно. Anytime. В любое время. Anywhere. Где угодно. He wants us to join him in his work. И он хочет чтобы мы присоединились к нему в его работе. He wants us to walk with him. Он хочет чтобы мы ходили с ним. When you have a problem. Когда у тебя есть проблема. And it's too big. И она слишком большая. It's because God wants to meet you there. Это потому что Бог хочет встретить тебя там. In that place. В этом месте. Thank <laughs> you.